إن فوائد العنب للأم والجنين كثيرة ويوجد العديد من الفوائد التي تعود على جسم الحامل وتفيد الجنين أيضا من أكل العنب خلال فترة الحمل من بين هذه الفوائد ما يلي خلال فترة الحمل يساهم العنب في مكافحة العديد من الأمراض التي تصيب الجهاز العظمي من بينها الإمساك كما يعمل على توازن السوائل داخل جسم الحامل كما يدخل في تكوين أنسجة الجنين والعظام الخاصة بالجنين خلال فترة الحمل كما يعمل على تغذية الدورة الدموية حتى الساقين كما يعمل على منع حدوث احتباس المياه في داخل جسم الحامل ويوجد العديد من المحاذير الخاصة بتناول العنب أثناء الحمل فيحذر الأطباء من تناول فاكهة العنب مع نهاية فترة الحمل كما يمنع تناول العنب خلال الفترة التي يتم فيها تناول عقاقير تعمل على تخسر الدم وبعض الأدوية التي من الممكن أن تؤدي إلى حدوث النزيف كما يعمل العنب على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم ويعمل على رفع نسبة الكوليسترول الجيد في الجسم كما يعمل على حماية القلب من العديد من الأمراض فيعمل على الحد من مرض تصلب الشرايين كما يعمل العنب كمضاد لأمراض السرطان إن العنب يحمي العظام من العديد من الأمراض التي من بينها هشاشة العظام ويساعد على تقوية العظام كما يعمل على زيادة نسبة الاستروجين في الجسم عند الإناث كما يعمل العنب على تفتيح البشرة بشكل كبير ما يزيد من نظارتها يعمل العنب على تنظيم مستوى السكر في الدم كما أن العنب يكافح تساقط الشعر ويعالجه من العديد من المشكلات التي تواجهه كما يعمل العنب كمضاد كبير للسموم التي تخزن في الكبد إن العنب يمنع حدوث الإمساك كما يحافظ على الجلد ويمنع من حدوث التشققات الجلدية في داخله ويعمل على إزالة الجلد الميت إن العنب يعمل على تقوية الشعيرات الدموية في الجسم فإنه يحتوي على العديد من الفيتامينات الهامة إن العنب يعمل على تقوية الجسم والمعدة ويكافح العديد من الأمراض التي تصيب الدم من بينها الأنيميا إن العنب يعمل على تنشيط القوى الجنسية عند الرجل والمرأة إن العنب مفيد لصحة المرأة خصوصا الحامل ويعمل على نمو الجنين بشكل صحي ووفقا للتقارير الخاصة عن العنب وفوائده فقد أكد خبراء التغذية أن العنب من الفواكه الهامة التي يوجد بها العديد من البروتينات والفيتامينات الهامة كما يحتوي على القليل من السعرات الحرارية والعديد من العناصر الغذائية الهامة منها البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم وغيرها من المعادن الأخرى ولا بد من غسل هذه الفاكهة بشكل جيد قبل تناولها حتى تحصلين على الفائدة الكاملة ولا بد من عدم الإفراط في تناولها حتى لا تصابين بالإسهال الشديد والجفاف